एंड वेलकम मैं हूं मरियम डेटा इज गुड से इस वीडियो में हम स्टेटिस्टिकल फंक्शन जैसे कि मिन मैक्स और एवरेज के बारे में पढ़ेंगे और साथ में टॉपिक्स जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन आउटलायर्स और मिसिंग वैल्यूज के बारे में भी जानेंगे हम ये भी सीखेंगे कि अलग अलग परसेंटाइज कैसे निकाल सकते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन पर जॉब करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएंगे इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी मटेरियल्स यूज किए हैं उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा आप उसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से यहाँ आप एक्सेल फाइल्स और दूसरे मटीरियल्स जैसे कि पी सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है डेटा इज गुड डॉट कॉम वो ओपन हो जाएगी और जैसे कि आप देख सकते हैं हर लेक्चर के साथ एक्सेल फाइल्स और दूसरे मटेरियल्स यहाँ अवेलेबल है ये सब फ्री में डाउनलोड जरूर कीजिएगा इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और अगर आप कहीं पर स्टक हो गए हैं या फिर फंस गए हैं तो आप इस फाइल्स को देख के इजिली उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो को प्लीज मिस मत करिएगा और एंड तक जरूर देखें। अगर आपको हमारे चैनल के बारे में अभी अभी पता चला है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन फॉरन पहुंच जाएगा तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को हेलो एंड वेलकम तो पिछले सेक्शन में हमने डिफरेंट टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और अब इस सेक्शन में हम स्टेटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम मिन मैक्स और एवरेज फंक्शंस के बारे में जानते हैं मिन फंक्शन हमें स्मॉलेस्ट नंबर रिटर्न करता है मान लीजिए हमें स्मॉलेस्ट एज फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले इक्वल टू टाइप करेंगे और उसके बाद मिन फंक्शन के अंदर रेंज स्पेसिफाई कर देंगे जिसमें से हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए एक्सेल में किसी भी रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए हम कॉलम की फर्स्ट वैल्यू पर क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की प्रेस करेंगे जिससे उस कॉलम की इंटायर रेंज सिलेक्ट हो जाएगी और आखिर में एंटर की प्रेस करेंगे और उसके बाद हमें पूरी रेंज में से स्मॉलेस्ट एज मिल जाएगी चलिए इसी तरह से मैक्स फंक्शन के बारे में जानते हैं मैक्स फंक्शन हमें किसी भी रेंज में से लार्जेस्ट नंबर रिटर्न करता है हमने स्मॉलेस्ट एज की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली अब हमें हाइएस्ट एज की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्वल टू टाइप करेंगे और फिर मैक्स फंक्शन के अंदर पेरेंथिस में उस रेंज को स्पेसिफाई कर देंगे जिसमें से हमें हाईएस्ट वैल्यू चाहिए आखिर में एंटर प्रेस करेंगे और फिर हमें मैक्सिमम एज की वैल्यू मिल जाएगी आखिर में हम एवरेज फंक्शन के बारे में जानेंगे एवरेज फंक्शन हमें किसी भी रेंज की एवरेज या फिर मीन वैल्यू को रिटर्न करता है मान लीजिए अब हमें एवरेज एज भी चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हम इक्वल टू टाइप करेंगे और फिर एवरेज फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे और उसके अंदर पेरेंथिस में हम रेंज स्पेसिफाई करेंगे और फिर एंटर करने पर हमें मीन एज मिल जाएगी तो इस तरह से हम स्टेटिस्टिकल फंक्शन यूज कर सकते हैं और स्टेटिस्टिकल वैल्यूज की हेल्प से स्टेटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्वांटिटी है जो हमें यह बताती है कि किसी भी ग्रुप की ऑब्जर्वेशन उस ग्रुप की मेन ऑब्जर्वेशन से कितनी डिफर करती हैं एक्सेल में हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन के दो डिफरेंट फॉर्मूले हैं 
एस टी डी ई वी और एस टी डी ई वी पी एस टी डी ई वी फॉर्मूला किसी भी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए यूज होता है और एस टी डी ई वी पी किसी भी पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए यूज होता है सैंपल का मतलब है डेटा सेट का एक छोटा सा पार्ट जबकि पॉपुलेशन का मतलब है पूरे का पूरा डेटा सेट सैंपल और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला होते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्क्वेयर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ईच ऑब्जर्वेशन एंड द मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन जहां पे एन पॉपुलेशन की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्क्वेयर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ईच ऑब्जर्वेशन एंड द मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन जहां पे एन सैंपल की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सबसे पहले एक सेल में सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं सबसे पहले हमें इक्वल टू टाइप करना है फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन के अंदर स्टार्टिंग रेंज से लेकर लास्ट वैल्यू तक शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की का इस्तेमाल करके और उसके बाद एंटर की प्रेस करने पर हमें हमारे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा इस तरह पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं सबसे पहले हमें इक्वल टू टाइप करना है और फिर एस टी डी ई वी पी फंक्शन के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड वैल्यू तक स्पेसिफाई करना है जिसके लिए हम शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की का इस्तेमाल करेंगे आखिर में एंटर की प्रेस करने पर हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा उम्मीद है कि आपको एक्सेल में सैंपल और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करना आ गया होगा इस लेक्चर में हम डिफरेंट परसेंटाइल्स निकालना सीखेंगे परसेंटाइल वो वैल्यू इंडिकेट करता है जिसके नीचे गिवन परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइ करेंगी हम यूजुअली ट्वेंटी फिफ्थ फिफ्टी जिसको हम मीडियम भी कहते हैं और सेवेंटी फिफ्थ परसेंटाइल निकालते हैं एक सेल में परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटाइल एरे कॉमा के जहां पे एरे रेंज ऑफ वैल्यूज होती है और के परसेंटाइल वैल्यू है जो हम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ट्वेंटी फिफ्थ परसेंटाइल निकालेंगे उसके लिए हम लिखेंगे equals to percentile और उसके अंदर रेंज स्पेसिफाई करेंगे यूजिंग द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की और फिर कॉमा लगा के परसेंटाइल वैल्यू लिखेंगे इस केस में हमें ट्वेंटी फिफ्थ परसेंटाइल निकालनी है तो हम जीरो पॉइंट टू फाइव लिखेंगे और फिर एंटर प्रेस करने पर हमें ट्वेंटी फिफ्थ परसेंटाइल की वैल्यू मिल जाएगी इसी तरह हम फिफ्टी परसेंटाइल निकालेंगे उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल्स टू परसेंटाइल और उसके अंदर रेंज स्पेसिफाई करेंगे यूजिंग द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की और फिर कॉमा लगा के परसेंटाइल वैल्यू लिखेंगे इस केस में हमें फिफ्टी परसेंटाइल निकालनी है तो हम 0.50 लिखेंगे और फिर एंटर प्रेस करने पर हमें फिफ्टी परसेंटाइल की वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद हमें निकालना है सेवेंटी फिफ्थ परसेंटाइल उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल्स टू परसेंटाइल और उसके अंदर रेंज स्पेसिफाई करेंगे यूजिंग द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की और फिर कॉमा लगा के परसेंटाइल वैल्यू लिखेंगे 
इस केस में हमें सेवेंटी फिफ्थ परसेंटाइल निकालनी है तो हम जीरो पॉइंट सेवन फाइव लिखेंगे और फिर एंटरप्रेस करने पर हमें सेवेंटी फिफ्थ परसेंटाइल की वैल्यू मिल जाएगी उम्मीद है आपको एक्सेल में परसेंटाइज का इस्तेमाल करना आ गया होगा लेक्चर में हम आउटलायर्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि आउटलायर्स आखिर होते क्या हैं। आउटलायर्स एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं किसी भी डेटा में जो बाकी ऑब्जर्वेशन से डेविएट करती हैं यानी कि ओवरऑल डेटा पैटर्न से अलग होती हैं जनरली आउटलायर्स वो वैल्यूज होती हैं जो कि क्यू To 1.5 into interquartile range रेंज से छोटी और क्यू थ्री प्लस वन पॉइंट फाइव इंटू इंटरक्वाटाइल रेंज से बड़ी होती हैं जहाँ पे क्यू वन ट्वेंटी फिफ्थ परसेंटाइल को बोलते हैं क्यू थ्री सेवेंटी फिफ्थ परसेंटाइल होती है और आई क्यू आर इज द शॉर्ट फॉर इंटरक्वाटाइल रेंज विच इज इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन हमने Q1 और Q3 निकालना पहले ही सीख लिया है तो अब हम सबसे पहले IQR यानी कि इंटर क्वाटाइल रेंज निकालेंगे उसके बाद हम अपर कट ऑफ और लोअर कट ऑफ निकालेंगे अपर कट ऑफ हम Q3 थ्री प्लस वन पॉइंट फाइव इंटू आई क्यू आर फॉर्मूला से निकालेंगे और लोअर कट ऑफ Q1 वन माइनस वन पॉइंट फाइव इंटू आई क्यू आर फॉर्मूला से निकालेंगे उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो अपर कट ऑफ से बड़ी हैं और कितनी ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो कि लोअर कट ऑफ से छोटी हैं यानी कि हम अपर काउंट और लोअर काउंट निकालेंगे इसके लिए हम यूज करेंगे काउंट इफ फंक्शन जो कि काउंट करता है कि गिवन कंडीशन कितने नंबर ऑफ सेल्स को सेटिस्फाई कर रही है तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ और उसके अंदर रेंज स्पेसिफाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू से लास्ट वैल्यू तक यूजिंग द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की और फिर कंडीशन डालेंगे ग्रेटर देन साइन एंड द अपर कट ऑफ वैल्यू और एंटर करने पर हमें अपर काउंट आउटलायर्स मिल जाएंगे सिमिलरली हम लोअर काउंट आउटलायर्स निकालेंगे हम लिखेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ और उसके अंदर रेंज स्पेसिफाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू से लास्ट वैल्यू तक यूजिंग द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की और फिर कंडीशन डालेंगे लेस देन साइन और लोअर कट ऑफ वैल्यू और एंटर करने पर हमें लोअर काउंट आउटलायर्स मिल जाएंगे उम्मीद है कि आपको एक्सेल में आउटलायर स्टडी करना आ गया होगा इस लेक्चर में मिसिंग वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे मिसिंग वैल्यूज वो ऑब्जर्वेशन हैं जो कि डेटा में स्टोर्ड नहीं है हम मिसिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं एक्सेल में यूजिंग द काउंट ब्लैंक फंक्शन जो कि नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज रिटर्न करता है इन एनी गिवन रेंज तो अब हमें काउंट ब्लैंक फंक्शन की हेल्प से ये देखना है कि एज वेरिएबल में कोई मिसिंग वैल्यू है या नहीं तो उसके लिए हम लिखेंगे काउंट ब्लैंक और स्पेसिफाई कर देंगे एज कॉलम की पूरी रेंज और एंटर करने पर हमें जीरो आंसर मिल रहा है जिसका मतलब ये हुआ कि एज कॉलम में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक मिसिंग वैल्यू मैन्युअली क्रिएट करते हैं एज कॉलम में और उस सेल पे दोबारा क्लिक करते हैं तो अब उसकी वैल्यू जीरो से वन में चेंज हो गई है क्योंकि अब एज कॉलम में एक मिसिंग वैल्यू है उम्मीद है कि आपको एक्सेल डेटा सेट में मिसिंग वैल्यू एनालाइज करना आ गया होगा अगर आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट है या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए 
हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हाँ कॉमेंट जरूर करें आपके रिप्लाई से हमें इंस्पिरेशन मिलती है जिससे हम और भी बेहतर वीडियोज बनाने की कोशिश करेंगे अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो वो भी हम जरूर सुनना चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो आपको मिलती रहे तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग बाय